إذا كان لديك أي اهتمام بالفيزياء الحديثة فلا بد أنك سمعت عن شيء يسمى ببوزون هيكس أو كما يسمى بالإنجليزية The Higgs Boson ولكن ما هو؟ ولما هو محط اهتمام لدى الفيزيائيين؟ في العام 1964 فيزيائي بريطاني باسم بيتر هيكس اعتمد بعض الأفكار التي كانت تشغل الفيزيائيين في ذلك الوقت أضاف رؤية أو اثنتين من عنده واقترح أن هناك حقلا من الطاقة يعم الكون بأكمله وهذا الحقل يسمى الآن بحقل هيجز The Higgs Field السبب الرئيسي وراء افتراضه لوجود هذا الحقل هو أننا كنا في ذلك الوقت عاجزين عن تفسير الاختلاف في كتل الجسيمات دون الذرية Subatomic Particles إذا نظرنا إلى مجموع الجسيمات دون الذرية فسنرى أن بعضها يتمتع بكتلة كبيرة البعض الآخر بكتلة صغيرة كما أننا نرى جسيمات بدون كتلة على الإطلاق بحسب الفرضية التي جاء بها بيتر هيكس بمجرد تفاعل الجسيمات دون الذرية مع حقل هيكس فإنها ستكتسب كتلة معينة والتي بدورها تتحدد بمقدار التفاعل بين الجسيم والحقل المقترح الجسيمات التي تتمتع بكتلة كبيرة إذا تكتسب كتلتها من كثرة التفاعل مع حقل الطاقة بينما الجسيمات عديمة الكتلة لا تتفاعل مع الحقل على الإطلاق حتى نفهم الصورة بشكل أفضل دعونا نشبه التفاعل بين حقل هيجز والجسيمات دون الذرية بتفاعل الماء مع السباحين في مثالنا هذا الماء سيلعب دور الحقل الذي اقترحه هيجز البراكودا أو سمكة العقام كما تسمى بالعربية بفضل مبنى جسدها الممشوق فإنها ستتفاعل بشكل طفيف مع الماء ولذلك ستتحرك بسهولة بالغة في المحيط المائي ولهذا سمكة العقام تمثل الجسيمات صغيرة الكتلة بالمقابل صديقنا أدي والذي يحب أكل الكعك المحلى يتحرك ببطء شديد في الماء ولهذا فإن أدي يمثل الجسيمات ذوات الكتلة الكبيرة والتي تتفاعل بكثرة مع حقل هيكس أخف الجسيمات دون الذرية المعروفة لنا هو الإلكترون أما أكثرها كثافة من حيث الكتلة فهو الكوارك القمي The Top Quark يعادل وزن الكوارك القمي وزن ذرة الذهب أي أنه أثقل من الإلكترون بحوالي 350 ألف مرة هذا المعطى قد يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد أن الكوارك القمي أكبر حجما من الإلكترون ولكن هذا الاعتقاد خاطئ في الواقع الكوارك القمي والإلكترون يتميزان بنفس الحجم إذ تشير التجارب والنظريات الفيزيائية الحديثة إلى أن حجم الجسيمين صفر مطلق الكوارك القمي يتمتع بكتلة أكبر من تلك التي يتمتع بها الإلكترون لأنه ببساطة يتفاعل مع حقل هيكس أكثر من نظيره الإلكترون في حقيقة الأمر نحن نؤمن أنه لو لم يكن هناك حقل كالذي افترضه هيكس لن يكون لهذه الجسيمات ولا لغيرها أي كتلة على الإطلاق الآن الوسائل الإعلامية لا تتحدث عادة عن حقل هيكس ولكنها تتطرق إلى ما يسمى ببوزون هيكس فما هو إذا وجه الصلة بين حقل هيكس وبوزون هيكس ببساطة بوزون هيكس هو الوحدة المركزية التي يتشكل منها حقل هيكس لكي نفهم الصلة بينهما بشكل أفضل دعونا نعود مرة أخرى إلى مثال الماء كلنا يعرف ما هو الماء عندما نغمس أنفسنا بالماء فإننا نشعر طبيعيا أننا محاطون بوسط أو بيئة متصلة وبدون أي ثغرات ولكننا نعلم أيضا أن الماء هو مركب كيميائي مكون من جزيئات صغيرة ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين أو H2O بالإنجليزية إذا جمعنا هاتين الفكرتين معا فكرة اتصال الماء بعضه ببعض كوسط واحد وفكرة تكونه من ذرات صغيرة منفصلة وأضفنا إلى ذلك الإدراك أن الماء يتكون من عدد لا يحصى من الجزيئات عندها بإمكاننا أن نفهم بوزون هيجز وعلاقته 
بحقل هيكس حقل هيكس الذي يمنح الجسيمات دون الذرية كتلة معينة يتكون من عدد لا يحصى من بوزونات هيكس منفصلة كما أن الماء مكون من عدد لا يحصى من الجزيئات الذرية المنفصلة شكرا لمتابعتكم يسعدنا أن تقوموا بنشر الفيديو مناقشته والتفاعل معه